del país. Informe especial. Comerciantes reubicados en los nuevos mercados, la ramada y los pozos estarían volviendo a las calles debido a las bajas ventas. Una visita en dichos mercados permitió constatar que hay muchos puestos cerrados. Los comerciantes piden mayor publicidad y líneas de micros para atraer a los clientes. Todos los detalles en este informe especial. Traslademos los mercados. Se puede. Hagámoslo juntos. El cierre del comercio por la falta de venta en los nuevos mercados es el principal motivo que impulsa a los comerciantes a retornar a las calles a ambular. Nosotros estamos en estado de emergencia, nosotros estamos convocando una reunión para tomar carta en asunto. Si tenemos que salir a movilización a la siguiente semana, vamos a salir en movilización. En el nuevo mercado minorista La Ramada, el panorama es este. Más parece pues, un cementerio, porque un cementerio todavía tiene más gente. Se van a otros lados porque no hay, no vendemos nada. Esto mismo se repite en el nuevo mercado Los Pozos. Hay hartos puestos que la gente ya ni viene, vienen de vez en cuando. Si nos dejan los puestos cerrados no va a funcionar nunca. ¿Hay agremiados suyos que salen a ambular? Debe haber sí un 5% que van, lamentablemente, porque no hay venta. La dirigencia de los comerciantes atribuye el fracaso de las ventas a la falta de publicidad. Aquí no estamos vendiendo porque falta propaganda. Recordemos que para lograr el traslado de los mercados, el municipio invirtió mucho tiempo y dinero en publicidad. ¿Quieres seguir viviendo así? En el caos y en la congestión vehicular, solo con la participación de todos, es posible ordenar la ciudad. Empecemos por algo con lo que nadie pudo. Traslademos los mercados. Se puede. Y vecino, vecino, ayúdenlo. El gobierno municipal cumple su parte. Ahora le toca a usted. Nos preocupa a nosotros que se haya invertido harto recurso económico y que no esté funcionando los mercados. Sin publicidad, los comerciantes han decidido ambular nuevamente en las calles. Este es el panorama que se vive a diario en el mercado Los Pozos, calles tomadas por comerciantes ambulantes, hasta que intervienen los gendarmes. Hay que levantarse, señora, ya, por favor. Hay que levantarse. Pero aquí vendo, viene la camioneta y yo voy para allá. Así, en la tarde lo mío, allá venimos otra en la tardecita, nos venimos acá. Yo me traigo poquito a, lo, a lo, mi fuerza alza y ese tantito tengo que traerme. Nos hemos venido a ambular. Aquí todavía vendemos para el pan de cada día para llevar a nuestros hijos. Este es el caso de doña Berta Vallejo, de 69 años de edad, quien vive solo con una nieta de 17 años, a quien tiene que mantener. Señora, ¿usted tiene su puesto en los pozos? Lo abandoné. Yo hablé con un ingeniero ahí del mercado encargado. Ingeniero, yo me estoy yendo, no voy a volver nunca más. ¿Por qué? ¿Por qué? Me dijo él por qué. ¿Por qué no se vende aquí ni un peso? Doña Bienvenida Villar y Doña Patricia Maita también sufren las inclemencias del tiempo por necesidad. ¿Qué ha hecho con su puesto allá? Ahí se están los puestos, ahí se están. No, no, allá si no se vende, ¿a qué vamos a ir? ¿Qué ha hecho con su puesto ahora usted, señor? Allá está, lo, lo estoy manteniendo con mercadería, pero no hay venta. Se ponen al suelo, venden, y nosotros que estamos acá estamos sufriendo. No sé, la señora Angélica Sosa que haga algo. Doña Ruth Meneses y otras comerciantes cuentan cómo se las ingenian para vender sus productos. Bueno, jugamos al ratón y al gato. Así jugamos en aquí. Porque ellos vienen y nos ocultamos. Ellos se van, salimos. Viene, ya estoy al tanto, ya viene, ya me voy. No me hago pillar. Viene la camioneta, no, nos vamos, pero así... Los agentes no son muy atrevidos acá. Este común denominador de estas mujeres ha obligado a la dirigencia a exigir el ingreso de más líneas de transporte público para atraer compradores. Porque aquí tiene que ser parejo, los transportistas siguen yendo a los antiguos centros de abastecimiento. Porque se tiene que adecuar con todo lo que es necesario para que funcione como mercado. Para las autoridades municipales la realidad es otra. No creo que se vaya a ambular porque están atendiendo sus puestos. ¿ya? Si usted me, me habla de la parte de afuera que están vacíos, esos son este, nocheros. Funcionan a partir de las 5 de la tarde para adelante. Sin embargo, algunas secretarías como la de movilidad urbana comprometen soluciones. Se les explicó que hemos emitido 26 autorizaciones para eh, los modos de transporte de trufi y de buses a, al nuevo mercado. Estaremos incorporando eh, los intermunicipales en este sector de la ciudad, toda vez que vamos a restringir 
el acceso a todas estas terminales clandestinas que están operando en la zona del mercado Los Pozos. Pese al ofrecimiento hay voces que no están conformes con el traslado y anuncian acciones. Vamos a solicitar una auditoría para que definitivamente eh, verificar si se ha cumplido con toda la normativa, eh, se ha cumplido con los compromisos que ha asumido el municipio cruceño con los gremiales. Este panorama reaviva el conflicto entre comerciantes y el municipio que amenaza con convulsionar nuevamente la ciudad. Atención comerciante ambulante, vamos retirándose de la acera, por favor. Saben que está prohibido el asentamiento. Traslademos los mercados. Se puede. Hagámoslo juntos. El secretario municipal de gestión se refirió a la situación en los nuevos mercados. La alcaldía no descarta revertir los puestos que no estén siendo utilizados por los comerciantes. Eh, lógicamente que los que desatienden sus puestos, estos van a ser revertidos y van a ser entregados a otros comerciantes que están solicitando y están exigiendo. Y nosotros por respeto y para darles tiempo es que no hemos tomado cartas en el asunto. Pero va, hay, hay disposiciones también que establecen que no pueden abandonar durante X número de días sus puestos porque van a ser revertidos y entregados a otros que están solicitándolos. También hay que entender que esta ciudad ya tiene un centro que no soporta una cantidad de gente y que más bien se convierte en una... En, en un caos, una anarquía y una trancadera que estamos tratando de solucionar. 